വെൽക്കം ടു കാത്തൂസ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റ് കാത്തൂസ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ലഭിക്കും ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പരീക്ഷകൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബയാണ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രോംബയാണ് ഓക്കെ മുംബൈയിൽ തന്നെയുള്ള ട്രോംബയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലതവണ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ട്രോംബെ മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ജാനുവരി മൂന്നിനാണ് ബാർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ മൊഹാൻഡി ആണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ്ലി ഡയറക്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ മൊഹാൻഡി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ ആണ് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ ആണ് പലതവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അണുബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് രാജാരാമണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമറും ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് രാജാരാമണ്ണയുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ആണവ റിയാക്ടറാണ് അപ്സര ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ആണവ റിയാക്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്സര ഇതെല്ലാം പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടറാണ് അപ്സര ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് രാജാരാമണ്ണയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആണവ നിലയങ്ങൾ അതിൽ റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഓക്കെ കൂടംകുളം ചെന്നൈ കൈഗ ബാർക്ക് താരാപൂർ കാക്രപ്പാറ നരോറ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാനഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ബൻസ്വാര ചുട്ക ജയ്ഡാപൂർ കൊവ്വാഡ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവയൊക്കെ പ്ലാനഡ് പ്ലാന്റുകളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ പ്ലാന്റുകളും അവ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെന്നും അവയുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിക്കാം പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അത്രയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ അത് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ താരാപൂർ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് താരാപൂർ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമാണ് യു എസ് എയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊരു പവർ പ്ലാന്റ് ഇതായാലും കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം യു എസ് എയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് താരാപൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണവ നിലയം ആണ് യു എസ് എയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജയ്ഡാപൂർ ഈ ആണവ നിലയവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇനി കൊവ്വാട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാനഡ് പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊവ്വാട അതെവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് മാപ്പ് കണ്ട് പഠിക്കണവർക്ക് മാപ്പ് കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കൊവ്വാട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു താരാപൂർ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് യു എസ് എയുടെ സഹായം കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫോം ചെയ്തു ജയ്ഡാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായം ഓക്കെ കൈഗ കർണാടക കൊവ്വാട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം കൽപ്പാക്കം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പാക്കം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഓക്കെ കൽപ്പാക്കം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടിലാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ആണവ നിലയമാണ് കൽപ്പാക്കം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ആണവ നിലയം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം താരാപൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ആണവ നിലയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൽപ്പാക്കമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ ആണ് കാമിനി ഓക്കെ കൽപ്പാക്കം മിനി റിയാക്ടർ എന്നതാണ് ഫുൾ നെയിം കാമിനി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാമിനിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം കൽപ്പാക്കം തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ആണവ നിലയമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കാമിനിയാണ് കൽപ്പാക്കം മിനി റിയാക്ടർ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം ഓക്കെ സിക്സ്ത് വൺ തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റൊരു ആണവ നിലയമാണ് കൂടംകുളം ഓക്കെ ഇതും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തത് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് ജില്ല അടക്കം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് ഇത് സഹായം സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് റഷ്യ ഓക്കെ റഷ്യയുടെ സഹായം കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നതാണ് കൂടംകുളം ഇതിന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡാണ് കൂതറ കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് റഷ്യ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് റഷ്യ അതെവിടെയാണ് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സെവൻത്ത് വൺ കാക്രപ്പാറ കൈക പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാക്രപ്പാറ അത് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കാക്രപ്പാറ ഗുജറാത്തിലാണ് കോട്ട രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ട ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജാവിൻ്റെ കോട്ട എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഗൊരഖ്പൂർ ഹരിയാനയിലാണ് ഹരിയാനയിലാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് വൺ നറോറ നറോറ യു പിയിലാണ് നറോറയും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എല്ലാം പലതവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണവ നിലയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു